日本鬼子呀，是狗急跳墙啊！狗日的，天，逼死了人还不够，还有这样侮辱！此事当真？大夫人，是真的。大少爷的尸体被日本人挂在车楼上，说说要抛尸三日。啊！再有五分钟，有一批日本兵就会撤下去。我呢，一个人走到城墙根底下，假传武田的命令，把剩下的日本兵也给你糊弄走。我告诉你，你时间可不多啊，只有十五分钟，所以你要抓紧了。其他人由我你去管，我自己处理。哎，我说你这人怎么这么糊涂呢？剩下的日本兵，我不给你引走啊！你怎么弄啊？啊！你开枪啊！你开枪，五天就知道了。你到底想不想救你哥？你想？哎，你少跟我心眼！哎，别，哎，老三，你休想离开我的视线！我真的想帮你啊！啊，别！到时候啊，鬼子一定会像秦明虎所说的那样，全部撤下，关闭城门。秦明虎也会千方百计的离开你们的视线。这个时候一定要摁住他，只要齐明虎在，你们就不会有危险，知道吗？
消了。这都等了多久了，怎么还没消息啊？等。你们说二哥、三哥那边怎么样了？咱们偷袭鬼子司令部，二哥他们就不会出事。把娘的部署来，死死拖住鬼子，打游击，这样二哥、三哥就不会有事了。那就打吧。快，一个兵他们跑了。老家主，什么事啊？丁宁小姐一直空道着找三少爷，谁也劝不住。要不您回去看看。老家主，我去去就来。去吧。算出来吧，我在尸体下面埋了连环雷。看来你几个儿子都到齐了，我摆了一桌酒席，来了五桌客人。好，今天晚上谁也别想走。道高一尺，魔高一丈，丁家人最终还是低估了武田，低估了这个狡诈而又凶残的对手。武田派出齐明虎麻痹丁家人，但他从来没有相信过齐明虎拙劣的演技，也深深握住了孙红柳传统观念的命脉，对丁家。
墙上。双枪在手，何拐子瞬间变成了红衣刀。他知道，只有红衣刀才是最大的钓饵，才能钓。好像来了。看着前方神色诡异的各色路人，丁代宗嗅出了空气里充满着阴谋与危险的气息。他警惕看着四周，强压住内心的不安。无论接下来事态如何，丁代宗都下定了决心，一定要保护好自己的新娘，丁家未来的大嫂。丁云，嗯，如果待会儿有什么动静，听我的话，紧跟着我。啊，好，我跟着你。
来没有想到，走出花轿看到的第一眼就是这样的场景：四周山崩地裂，血肉横飞，无数的人倒在自己的身边。青云一阵恍惚，仿佛这只是一个噩梦。他完全吓呆了，任凭炸弹在身边炸响。直到一只温热而有力的手将他拉回到了现实。青云在烈火硝烟中看到了一张坚毅的脸，这就是自己的男人。突然间，青云不再感到害怕。不知齐小姐有没有吃过刺身？刺身的魅力在于生命的统一。当鱼肉从鱼身上剥离开来。进入人的口中，在我们日本人看，鱼的灵魂就随着这片肉与人的灵魂相融合，这个过程充满了和谐与神圣，没有争斗，没有痛苦，只有奉献与感恩。这个人杀过人，打过仗。是啊，丁家人全部都打过仗，是一帮冥顽不化的凶徒。我也是一个痛恨战争。告辞。武田强忍住心中的怒火，自己的结发妻子早年病故，这个叫齐明慧的女人竟然长得跟自己的亡妻一模一样。武田控制不住的要见她，要和她倾诉，慧子，哪怕她只是亡妻的一个影子。河拐子化妆成红衣刀赶到狮头山的那一刻，阵地上一片火海。疯狂的日军对丁家人实行了绞肉机般的屠杀，烈焰如之，天塌地陷。死神像恶魔一样吞噬着一切生灵。快点，再快点，必须尽自己所能为丁家人争得一线生机。
包围了。今天是我大喜的日子啊！没想到这么多人来凑热闹，弟兄们，拿出咱们军长人的豪气来，杀鬼子，包战员，杀鬼子，包战员，把天上小鬼子送回他姥姥家去。别着急，大哥一会儿就回来。拿着他，顺着这个方向一直跑下去，不要回头。我不走，要走一起走，要走一起死。我们谁都不会死的，快回去给娘报个信儿，快走。丁家大少爷终于回来了，本红柳在此宣布，三天以后，丁家大出兵。全体准备。
Stop!我又何尝不想把他抓住，用他的性命为我而祭奠？找棺材给我打开！我看谁敢上，敢来就跟你们拼了！你们丁家人真是想拿鸡蛋碰石头啊！弟兄们，给我瞄准了！是要塞敢阻拦？格杀勿论。让开！开枪！你别逼我，我会开枪的。我就逼你了。开枪！开枪！开枪！开枪！开枪你给我站住！你别逼我，别逼我啊！站住！做事的风格呀！你记住，从今以后，丁家堡所有新建和修建的房屋，必须留下一个秘密设计孔。
那黄老爷清白。<笑>你好不容易出来，应该赶紧逃走啊！怎么找到我这儿来了？胆子够大的，难不成你以为我和青云一样好说话？丁老夫人，我我觉得呀、啊，您现在应该问问我，我是怎么找到您的。我从来不以为你是普通人，能找到我再自然不过了。您想想，我都能找到您，那旁人……你个死瘸子，赶紧躲开！哥，哥，等我！我说过，我真的会开枪的。我知道，你们可能想到了，我现在还不敢开枪把你们一个一个的都打死，可是我会把你们抬棺材的家丁，他们的腿一条一条的全部都打断。哎、青云，你不是有计划吗？家主，我们还是走吧，这里已经不安全了。看我怎么让你躲开，死瘸子！家主小心！我的尾巴终于露出来了。这么久了，还不来信号？老夫人，您看这剑上啊，这剑上肯定是有毒，这可不是一般人所为啊！哎呦，在上面！等等等，啊！我没事儿，我我我刚才啊路过食堂的时候啊，顺手的顺手这个切羊就，哎呦，我我我我我偷了块菜板就搁后背了。你还真会顺手牵羊啊！幸亏啊，用的是剑，不是枪。要是枪的话呀，我现在还真没命。弟兄们，给我瞄准腿，狠狠的打！谁敢？两家伙。
，帮我扶一下。把你身上炸弹拆给我，不行，这个不好拆。怎么不好拆？快点给我！别为难小子了。青云大嫂说，这个谁都不能给。青云的话你就听，我的话你就敢不听？你就别，大小姐，你就别为难小子了。我不敢违抗大嫂的命令。什么大嫂大嫂的？哎、快给我！哎，不行，不行啊！快点！啊啊啊、这你可得保命啊！一定保命啊！大嫂说了，我们的命全在这上面呢。好你个青云，怎么在那儿？给我追！齐明虎焦急的等待那个约定好的信号，在他内心埋藏着深深的担忧：是他一步步将丁家推向死路。如果不将他们赶尽杀绝，他将面临着丁家人排山倒海般的复仇。他一定要抓住这个最后的机会。什么事都掺和，我先回警察局，你早点回家。跑了？看清楚是谁吗？那人蒙了面，对丁家宝非常熟悉。看来是个老熟人。家主，刺客走了之后，有一枚绿色信号弹发出。那是在通知他的日本主子，刺杀失败了。这倒也好，青云他们可以安全了。青云大嫂，跟在咱们后面的警察已经撤了。好，准备下葬。哎，怎么了？我问你个事儿。什么事儿？有话快说吧。要是刚才秦明虎不跑，你打算怎么办？这样拿这些纸筒子吓唬到底吗？终归他是被我吓跑了，张青云，你这是在玩命，是在赌博。该躲的时候就得躲，关键是你有没有本钱，有没有这个胆量。本钱？你有什么本钱？你的本。
，也许现在，秦云还不知道什么叫守夜持家，可他有胆识，能单枪匹马把戴宗的遗体抢回来，还有智慧，能躲过秦明虎和他那些荷枪实弹的警察。就这一点，你们谁能做到啊？现在可是我们丁家最困难的时候，也是我们丁家堡最危险的时刻。这种时候，青云担任丁家大嫂是最合适的。青云来，坐。从今天起，丁家堡大小事宜都要听青云的。从老二开始，给你们大嫂敬茶。小嫂子喝茶。大嫂就是大嫂，干嘛要叫小嫂子啊？小大嫂，还愣加个小子。夫人，二嫂子说的也没错，其实我比丁香也大不了多少，小大嫂就小大嫂。谢谢二嫂党给冤枉了，我真的谢谢您，真真真是谢谢您了，老何啊，没事儿，哎啊，你只要是踏踏实实的给我干事儿，哎是，姓齐的这小子他动不了你，行，再说了，哎，这小子今天是冲我来的，抓抗日分子，我是抗日分子吗？没事，你看见，那那那那没没没什么事儿，我我我先走了，行，回回走了啊，哎哎，朱长再见，哎，这边这边。小大嫂，喝茶。来，丁香。小大嫂喝茶
谢谢小果子。从今以后啊，你也不能再叫我夫人，要随着他们叫我家主。是家主。一个家族都要讲究规矩，讲究秩序。讲尊卑就是讲秩序。从今以后，青云就是你们的大嫂，无论何时何地，见她就如见我。明白吗？是，家家主。家青云为了在妯娌们中树立威信，决心尽快查清丁家堡的奸细。既然是奸细。那他一定和县城有着千丝万缕的联系。青云自小在县城长大，他提前派出人员暗中打探，已经掌握一些蛛丝马迹。这次，他一定得亲手把奸细抓出来。哈哈哈哈你是谁？是我，大嫂。什么人？快走，给我追！快，快，快！这次丁家大出兵，有几个棺材？六个棺材，丁家少爷全在了，一个不少。丁代成的棺材是空的，用你们中国人的话说，就是一棺中。是吗？嗯，城门那场夺尸战，呃，这丁家四少爷的尸体给炸飞了。那我问你们，谁见过丁代成的尸体？嗯、呃，那场仗打得非常的激烈，很多人的尸体都炸得血肉模糊了。丁家四个少爷尸体都在，就是不能随后确定哪个是丁代成的。那这么说，丁代成的死是你们听丁家人说的是吗？难道？你们仔细想想，要是丁代成没有死。大队长，看起来一定是丁家人制造了假消息，把那个丁代成保护起来了。他没有死，他一定没有死。
，孙红柳以家族为大，他不会不给丁家留后，他一定是把丁代成藏起来。这个老东西，真把黄天当傻子了。哼，人还没有死，就立了墓碑，这是中国人最大的机会，他连这种事都做得出来。可见孙红柳对这个丁家四少爷多在乎。这样也好，大队长，只要我们能够抓住丁代成，就由不得他孙红柳不交出丁大官来了。出动所有人马，所有村庄，各个山头都给我搜个遍，一定要把丁代成抓到手。是。什么？你说什么？慢点跑！啊！别拦着我，嫂，我今天说什么也要把话问清楚了。你冷静一点。四少爷抽中了活箭，他带着慧芳到了一个安全的地方，安安稳稳的过一辈子，我没有意见。那是他命好。可是为什么要带走我们的女儿？老家主这么做，他肯定也有他自己的难处。桂枝，你今天能不能给我一句实话？你心里到底是怎么想的？你这话什么意思啊，你啊？二嫂父母双亡，她和二哥又没有孩子，让她陪着丁家死当然没有问题。还有那个老六的媳妇儿，没准死了以后能给她立一贞洁牌坊，她当然愿意。可是咱们俩就不同了，我们家是青石镇有名的大户，你爹又是黑凤山大名鼎鼎的大当家，我们凭什么陪着丁家人去死？今天我一定要找老家主把话说清楚。走，跟我来。要说你说，我男人在天上看着呢，这么缺德的事儿，我可干不出来。看到这片山区了吗？朱营长，带你的人马，仔细在这里搜索。我去搜山呢。据内线情报说。丁家四少夫妇带着丁家的小辈出宝避祸去了。你要是能把他们抓住，就算我们的计划失败了，也还是有机会能拿下丁家堡。属下明白了，属下一定把五龙山搜个遍。去吧。是。三哥。
。您让兄弟们穿成这样，明察暗访的搜了一天了。也没搜出来个啥结果啊，要不然让兄弟们再上山仔细搜搜，好歹给日本人一个交代。搜山？谁说要搜山了？啊？这方圆几十里都是深山老林，你让我上哪儿找丁来找去？要去搜啊？你去？不不不，我不是这意思了啊！来来来，喝一口，不是那意思。我告诉你们，回去以后啊，都给我记住了，就说咱们直接钻进了深山老林。连夜奋战，搜了一天一宿，明白？我记住没有？明白，明白，明白。记住了，记住了。大哥大娘，我想请问一下，你们有没有看到一个十二三岁的小女孩，扎着两个马尾辫，她上身穿的粉衣服，鞋上还有两个梅花呢？没有啊，你见过吗？没有。哎呦，自己的娃还能弄丢，真不知道你这个妈呀是怎么当的。去去去去去，到别的地方去要去。臭家花子！我不是家花子，我要吃饭，我饿了。快走快走！我不走，我要吃饭。我家里人会把钱给你的，我们家有钱。你，就你这样，还想装有钱人家的小姐？快滚！我今天不想打小孩。快走快走！哎，快走啊你！行了行了，至于吗？不就吃一顿饭吗？你让孩子上我这儿来吃。哎，老总啊。你可真是好心人，还不快去谢谢恩人！会让家里人还你钱的，我们家从不欠债。好，好，好，你们家有钱，坐那儿吧。来，哎，给孩子上碗饭。好嘞。来了，米饭。哎，你慢用。孩子，你不是河口镇的人吧？你是不是姓丁？你可别怨我，兄弟们上。家主，你今天叫我们来是有什么事？这次出殡，我差点遇刺，多亏了何拐子，不然，让那内贼得手了。不过我大概知道是谁了。青云，你说一下我们的计划。嗯，现在怀疑对象已经集中在四个人身上了。今天叫大家来，就是想分一下工。小兰。这四个人选里面有一个人一定是内奸，按照平时和大家的往来关系和熟悉程度，大家分头去查，查一下他们最近接触了什么人，去了什么地方，暗中监视他们的一举一动。啊，不过我再强调一遍啊，因为他们都是咱们丁家堡的老人，所以呢，不要互相打听。免得他们以后啊不好做人，万一有什么线索，直接报告给青云，让他负责处理。离孩子远一点，老板，我想问问您，你有没有见过一个十二三岁小女孩，穿着一个粉上衣，扎着两个辫子，鞋上还有两朵梅花？没有没有，我没看见，我没看见。老板，你到别的地方问我。老板，我求求你，你再好好想想，你再好好想想。哎呀，我真没见过你这个说的女孩，你到别的地方问我嘛。就是。
到底是咋回事啊？他不是最讨厌这些要饭的吗？这是抽啥风啊？他是受啥刺激了吧？哎，我听说昨天有一群二狗子去他那抓了一个小要饭的。哎呦，那小姑娘鼻涕一把泪一把的，嘴里啊还直喊着妈妈呢，太惨了，我跟你说。家主，我想再烧一把火，让这个内奸尽快的先行。你想怎么做都可以，无需我的同意。好。丁家堡大出殡结束了，百废待兴，所以我决定开宝。开宝？现在丁家堡可大不如以前了，从士气到民心，我们都遭受重创，仓促开宝未必能入室。这屋子关久了，也该开开窗户透透风了，不然会发霉的。而且这一次，我们只是可以自由进出，但是内紧外松。只要我们自己加强防卫，还有夜间的巡逻，自己把好关了，相信这个内贼一定会尽快露出马脚。实在不好意思，咱们掌柜的吩咐了，这要关门了就不不营业了，您还是请回吧。我想问你们，这个够不够买下你们这儿？哎哎、客官，真是不好意思。真是要关门了，您看，哟，这客官，你们要钱还是要命？客官，女侠，我这面走。哟，张老板，你要是不告诉我那个女孩在哪儿，我向你保证，你绝活不过今晚。我要找不到那个女孩，我也不想活了。我说，我全说。西森先生对你可是十分的不满。哎呀，要不是何拐子横插一刀，那孙夫人早就成死人了。你跟他说这事儿真不赖我呀